हिमाल ऑनलाइन टीवी हिमाल ऑनलाइन टीवी को स्क्रीन में राष्ट्रीय शक्ति नेपाल का अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री केशर बहादुर विष्ट हो स्वागत सदा यहाँ धन्यवाद नेपाल र भारत को सीमा विवाद बेला बेला में बलि रहता अभी तो सतह में देखिए खास करी भारत ने लिपुलेक में बाटो बनाने निर्णय करे तो विवाद फिर बलि यो सीमा विवाद भैस के अभियंता विरोध भी कर सरकारी पक्षधर विशेषकरी ज जस के विरोध कर उन्नीत्रण में भी ली रह भारत को वास्तव में सीमा विवाद को जड़ के हो ये कें कहीं टुंगो में पुग्न सकेन यो सीमा विवाद को विवाद को जड़ चाहिए पट्टी जाने हो यो यो एटिच्यूडिनल प्रब्लम भाषा क्या संस्कारगत रवभावगत स्वभावगत समस्या हो अ को हिंदुस्थान हिंदुस्थानी सरकार चाहिए बेला बखत में यो बेलायती सामंतवाद रेलायती साम्राज्यवाद को व्यवहार चाह तस्त व्यवहार कर अरु मूलुक आपत्ति अब एट सो हिसाब से तब को ये ठूल देश छूल देश को ठूल मन भैदे हो ठूल छाती भैदे हो ठूल व्यवहार भैदे हो आपूंदा अलग आर्थिक हिसाब से सामरिक हिसाब से वो हिसाब से कमजोर भारत ठावर मूलुक उल्टो इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान भैदे हो भो चाहना हो तो ठैक्क न देश पर्य तो अब उ मिच्दाखे जबरदस्ती करी सान सान कुरा में चित्त सानो रमाइल लगने नत्र एटा प्रांत नहीं भाग छ गुना सात गुना आठ गुना ठूल भग देश हमें उस ठूल देश मैं ताकत को हिसाब से भौगोलिक हिसाब से तस्त देश के दुई चार मीटर जमीन सौ पचास मीटर चाहिए जमीन में सद कचा कचा कर हाथ हाल रहने पिटी रहने लुटी रहने थपाई रहने तो जनता जनता को खेत को आली को झगड़ा जस्त सद भई नई राखे ये बड़ो दुखद पक्ष हो तो दुखद पक्ष अर के स्वभावगत ये कुरा ये सानो रि फ्रेंडली ये असल ये ये नजिक को छिमेक जोसंग अनगिनती प्रकार को चाहिए संबंध और संपर्क भाग मूलुक यो व्यवहार कर यो तो त्यो तो के हमी तो सोचने सकते तेस कारण ये उन्नीर को हेपापन उन्नीर को बलमिचाई नहीं हो क्योंकि समाधान करूँ वाली जनता ने चाहे तो सरकार जतिसुक दलाली वाला सरकार भेपनी यो भूमि संग संबंधित सीमा संग संबंधित कुरा में तो आम नेपाली को एटा धारणा छ नेपाल को जमीन मथि जबरदस्ती हेपा प्रवृत्ति कुरा तो कसले राम लगे कोई नेपाली राम लगे चाहे यहाँ को हो चाहे बाहर को हो स्वदेश में बसा हो विदेश में बसा हो तो देश बाचे न तो देश ही होते इन चाहिए दलाली प्रवृत्ति का मं भाई अल्ले हेन यो घटना भो मान कि थाई छेन भाया जस्तु नक्कली स्वांग पारे यो चाह भौगोलिक परिस्थिति में बम पड़का वर्षों दिन लगने बाटो बना ढुंगा पड़का लगने ठाव में आज भोलि गुगल को यो उ अस्त मत सीमाविद बुद्धिनारायण जी ने भन्द मैं सुनी राखे थे कि चाहिए तो, तो गुगल में चाहिए होता होता एवटा एवटा तो, तो, ट्रैक्टर चाहिए तो एक्सकाभेटर मूव कर राख समेत देखि सरकार ठाई छे भो भसरी लाज न तस्त अयोग्यता समेत भाग मं सरकार में कसरी बस राख यो तो यो तो सोचना भी न सकने कुरा हो हमें भाया मनेन हमें भाया हमला हेप्यौ भस्या होने तेस का अब राष्ट्रभरी छलफल कर इसको उपाय नया नया उपाय निल्न पर्यटन कि हमी लोग हमें भाया मनेन हमी हम मूलुक छोड़न सकता हमें भाया सुनेन भैग तो भैग लाऊ भन्न सको तो सकने कुछ होने बरु दुनिया को अर सब चीज सकिएगा तर आप जमीन को भूभाग को एक इंच जमीन भी कसले थिचुमिचो तो कसले राम लगे तेस कारण इन को नैतिक ह्रास भैस को आपको देश को समस्या अर्ग देश को राजधानी में खोजना जाने को सा सरकार यहाँ 
अनि तिनले तिनले गरेन भनेर के इले त जतिसकै चाडो राजनामा लिएर सरकारबाट हटाएर स्वाभिमान भएको आफ्नो खुट्टामा दरो टेक्ने ताकत भएको अहिले यो कुनै सैनिक शासनको के रे सैनिक शक्तिको मात्र कुरा होइन के यो यो नैतिक शक्तिको पनि कुरा हो मनोवैज्ञानिक शक्तिको पनि कुरा हो यो जनता जनसंख्या धेरै र थोरै जमिन ठुलो र सानो वाला कुरा होइन यो चाहे जस्तो होस् त्यो आफ्नो आफ्नो इमानमा आफ्नो आफ्नो नैतिकतामा र आफ्नो स्वाभिमानमा अन्य मान्छेहरू चाहियो क्या अब यस्तो नौटङ्की नाटकीहरूले देशको यो चिज थाम्छ भनेर हामी पत्याउन सक्दैनौँ देख्दा देख्दै देख्यो नि पोहोर साल मात्रै यत्रो राष्ट्रिय एकता जस्तो सीमाको बारेमा राष्ट्रिय एकता जस्तै छ नि यहाँ सबै त पार्टीले कसैले पनि नाइ भने छैन नि यो सरकारलाई कसैले विरोध गरेको छैन नि त्यस मामलामा को त्यस्तो सरकार त्यो पनि आफैमा पनि बहुमत भएको संसदमा त्यसमाथि आम सर्वदलीय राजनीतिक साथ सहयोग पनि भएको बुद्धिजीवीको साथ सहयोग पनि भएको नेपाली सम्पूर्णको साथ सहयोग भएको सरकारले एउटा चाहिँ नि यस्तो दुर्गतिपूर्ण अवस्था वर्षौँभरि बाइस बाइस किलोमिटर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ नि बाटो बनाएर हिँडिसक्दा ए अखबारले तपाईँहरू जस्तो पत्र पत्रिकाले मिडियाले ए यहाँ चाहिँ नि अस्थायी पुल बनायो ए यहाँ बाटो बनायो तस्बिर लगायत सब चिज वर्षभरि देखाएको देखाइ छ उसले थाहा छैन भन्छ अब यहाँ भन्दा यहाँ भन्दा नलागेको कुरो कहाँ खोजेर पाइन्छ अब यो विवादको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि वर्तमान सरकार के भन्छ भने यो जुन नेपाल र भारतको सीमा विवाद छ यो स्वर्गीय राजा महेन्द्रको पालादेखि नै बल्झिएको विषय हो अथवा त्यो समयदेखि नै विवाद छ र यहाँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केन्द्रीय अभियन्ता पूर्व एआइजी ठाकुरमान श्रेष्ठ पूर्व जर्नल डक्टर प्रेमसिंह बस्नेत उहाँहरूलाई सरकारले नियन्त्रणमा लियो यद्यपि उहाँहरू रिहाई भइसक्नु भएको छ यो घटनालाई चाहिँ यहाँले कसरी केलाउनुहुन्छ नै यो कस्तो भने आफ्नो नालायकी र गैर जिम्मेवारीपन अर्कालाई दोष लाउने कुरा मात्रै हो यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको कुरा कसैको नाममा गोप्य दोष लाएर हुँदैन यो चिज त सार्वजनिक हुनुपर्यो नि त त्यस्तो हो भने के हो कसैले बेचेको हो कसैले किनेको हो कसैले छोडिदिया हो कसैले लिएको हो के हो के यदि त्यस्तो हो भने फेरि यो अर्को नौटङ्कीको कुरा किन गरिरहनु कि दुईटा देशको सीमा विवादसँग सम्बन्धित मामला चाहिँ नि दुईटै देशको परराष्ट्र सचिव स्तरीय मिटिङले त्यो त्यो टोलीले हेरेर त्यसको प्रतिवेदन बुझाउने भने आज कति वर्ष भयो त्यो राजा महेन्द्र पालामा भएको हो त्यसको त्यसको काम गर्नु पर्दैन त्यो काम गरे त यो चाहिँ नि ऊ बेलामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा के भयो उता के भयो एउटा टेक्ने ठाउँ हुन्छ नि टेक्ने ठाउँ भनेको सुगौली सन्धि त्यो सन्धिले भनेका कुराहरू यहाँ समस्या के भने महाकाली वारी र पारी भनेर भनिसकेपछि उसले महाकाली नै यो होइन भन्दै हो मेरो भने बुझ्नु भएन यो महाकाली नै त्यो होइन महाकाली त यो पो हो भनेर उसले महाकाली नै अर्को भन्यो अब यो महाकाली यो हो कि त्यो हो भनेर पत्ता लाउने थाहा पाउने माध्यम र उपाय के हो त्यो त्यति बेलाको सर्वे अफ इन्डियाको नक्सा हो त्यति बेलाको चाहिँ नि बेलायती साम्राज्यले मानेका र सम्झौता र समझदारी गरेका कागजपत्र हो त्यति बेलासम्म नेपाल र नेपाल अधिराज्यले त्यस क्षेत्रमा गरेका क्रियाकलाप उठती पुठती तपाईँको ट्याक्स कर लेनो देनो हो प्रमाण भने यो हो नि त त यी सबै प्रमाण राखेर यो भूमि हाम्रो हो भनेर नेपालले दाबी गरिरहेको अवस्थामा यो भूमि तिम्रो होइन भनेर तिम्रो फलानोले बेचिसक्या छ भने त्यो प्रमाण देखाउनु पऱ्यो बेचिसक्या भए होइन त्यो भूमि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यो नक्सामा त्यो छैन भने त्यो देखाउनु पऱ्यो यत्रो बुद्धिजीवीहरूले विशेषज्ञहरूले रात दिन भनिराख्नु भएकै छ नि आफ्नो प्रमाण राखेर गर्ने कुरा हो यहाँ जबरजस्ती लुट्ने कुरा र जबरजस्ती भिक्षा माग्या जस्तो माग्ने कुरा होइन यो त त्यति कुरा पनि गर्न नसक्ने आफ्नो अडान यो कसैसँग झगडा गर्न जाऊ लडाइँ गर्न जाऊ होइन यो सैनिक चाहिँ यो परिचालन गरेर भने कहाँ छ र कुरा गरेर यो कुरा टुङ्गो कुरा गर्न तयार हुँदैन भने त त्यो त कुराको लागि त जोड त लगाउनु पऱ्यो नि अब एउटा वक्तव्य फ्यालिदिया भरमा भयो पोर्साले एउटा वक्तव्य फ्यालिदियो सिद्ध्यो यसपाली सडक बनायो वक्तव्य फ्यालियो सिद्ध्यो भोलि चाहिँ नि अब मानसरोवर जाने बाटोको चाहिँ नि उनीहरूले घोषणा गरिसके तीर्थयात्री लैजाने कुरा 
तो यहाँ नहीं तो ये उटा कुछ ऐसे मक्के पनी पन्ना चांचू बने यो बाटर जानी कहाँ यो बाटर तो चीन को मानसरोवर जानी नहीं तो इसमें चीन को बनाए क्यों होती है बनी बुजुर्ग जरूरी था त्रिदेशीय बिंदु पनी ये उड़ा संदर्भ को विषय हो यहाँ नहीं तो पुगेरा नेपाल कता इंदुस्तान कता चीन कता हो बने यो त्रिदेशीय बिंदु कता तेरा यो चीन साम पनी कुरा करना पड़ने विषय उन्हें तो द्विथरीले व्यापार करने बाटो बनाऊंने बने नेपाल को भूमि में यो बनी रखे था ही तब आले नेपाल को भूमि प्रयोग भाई को कुरा ले वास्तकरण भाई ना बने रा नेपाल ले बीतिसे के वे देखिते तो बनने पाइंस है नेपाल ले तो औपचारे ग्रुप में विरोध जनागो संत चीन संघ बनी हिंदुस्तान संघ बनी ये भाई तुमले बीतिसे के कुरा फिर खोद ना आये बने रा उबे लाम बने भाई आले चीन संघ अपनी कुरागर न पाने अवस्था था अब ऐतिहासिक रूप में बनने से वने अनुस अब क्या बनने मदद से नहीं यो कुने जमाना में नेपाल र तिब्बत को व्यापार काठमांडू र तिब्बत को व्यापार को मूल व्यापारिक केंद्र थियो आइए यो काठमांडू को ललितपुर को भक्तपुर का मंदिर दिवाले शिवाले हर का सुन का गजुर और सांची वन्य वन्ते तिब्बत को व्यापार वाला कमाए का संपत्ति हो हम्म अब बेलाई थी लाइस पनी तीति बेला कपाल दुखाई बहु र पूर्व को यात्रुंग बाटा तिब्बत जाने बाटो बनाए उन्हें ले यात्रुंग बाटा तर तीति बेला चीन ले चाइनीज़ बाटो को चलन करना माने ना ये तो वो चीन को सीमा सम्म बाटो चाइन गयो चीन ले तो बाटो लाई व्यापारिक बाटो माने ना तब आज हमने देखी रहा है कि सम यह हमरो सिंधु पाल जो कई बाटो बाटा ये ता नेपाल कई चाइने ना कहरू बाटा व्यापार चालू बरु सानो छुलो जे भाई पनी तर यो यात्रुंग को बाटो माने अब यो बाटो ले उन्हें रुको व्यापारी केंद्र बनाने खोजा हो बनी चीन ले माने अच्छा की चाइ तेजली नेपाल ले हिंदुस्तान संघ मात्रा वही ना चीन संघ पनी कुरा करने पर सब बने रब बरसों अगे देखी नहीं तब आर को यो चाइनी चीन लाई नेपाल ले नेपाल संघ सरला संबंध है नगरी के न तब आर द्विधरी ले युत्री देशे बिंदु संघ संबंधित होनी गरी कौशल युग करने वो बने रहता नेपाल ले औपचारिक विरोध जनाग तो चीन को जवाब में चाहिए तबाय रहे हैं ना सानी को कुरा मिलाऊं ना हमले इसमें कई बंदे चाहिए ना भाने को चाहिए और कुरो चाहिए नहीं त्यां पनी संदर्भ रखे रहा हमले हिंदू सान सांग व्यवहार करने पर ने अवस्था यो जरूरी है ये सीमा विवाद को विषय में नहीं बेला बेला भारत ले अब आइलेटा य कती पे अवस्था हम सीमा नाम बसे का नेपाली नागरिक का रूपनी भारतीय पक्षे बड़ा कुटिए का सं सीमा मिसिए का कुरा नेपाली जनता कुटिए का कुरा मो नेपाल सरकार ले किना के पनी गवर्नर सब देने अथवा के पनी यश को विषय में किना आवाज उठाऊं सब देने यश को कारण के यो सानो मन सानो बुद्धि सानो छमता र यो नैति � कोई छोलो मंचे भायो पाल मान भायो बने एक सानो मंचे लो पिटी रन पाइंस है बने ये ले मतलब पिटियो बने न भानन न पाइने वो पिटी रनी पिटे पिटे बने बने तो जान रिशावला बने पीर करने ये क्यों क्यों अनुठा को करायो तब ले बने करे एकदम सही करा दस गजा मिचे को मिचे था मिचे मात्रे हुए न मंचे पीट सब भाई आ उनको चाइनी यो दादागिरी, उनको मन परिता यो आमले रात दिन भोगी रहे क्या चाऊं? नेपाल मा यो एंटी हिंदुस्तानी फीलिंग होना को यारा प्रमुख कारण और ये स्ता कारण बनी हूँ। जून कुरा कुछ लाय मतलब चाइन उठोलो आती हिरे जस्तो हिरे ऐसे क्या मतलब बन जा? तो कुनी छुलो देश ले गर्नी व्यवहार तो होई। यो च आइले फोन करे तो आइले कुरा करना सकें जा राजनीतिक छमतार ताकत वन्य त्यस्तु चीज हो आई मौत अमेले वालों कुरा बनो मौ मौ चोर संदर्भ में थी मदन भंडारी जी को चाइनी खोला में चाइनी जीप खासनी बीते कहीं तो संजोग ले मौ वाला काम को सिलसिला में सिंगदर बार में थी गिरजा प्रसाद जी को चाइनी ऑफिस 
फोन कर रहे हिंदुस्थानी प्रधानमंत्री लो तुरंत खोजन पर्यटन यो चौबीस घंटा भित्र यो कुरा पता लग्न पर्यो न तो में इसको प्रतिक्रिया राम छो तिम प्रति प्रतिक्रिया राम होते ठाड़े प्रधानमंत्री सोचे बने को मैं आपने आपने अगड़ी देखे आज देश को यो तो दुर्गति भैस किटर देश मिचि सकता यो तो भूभाग में थी मनपरी भैस तब को यो चाहिए दस गजा में चाहिए सीमा मिचि सकता उसको बीएसएफ फोर्स ने हम पुलिस पिटी सकता तो प्रधानमंत्री ने फोन उठा ये के हो ये तब ज्यादा थी भन्न सकते ये तो ये तो इसमें सान ठूल को कुरा हो भाई तो नैतिक ताकत भाग मं चाहिए क्या तो नैतिक ताकत ओलीजी में यो नैतिक ताकत हम पुष्पकमल दाल में होने चीज हो आश्रित पालित पोषित निश्रित व्यवस्थित बंदोबस्थित मंत्रे कस स्वाभिमान अड़न लाई तब सोझो नजर ने मेरे आँखा में हेन लाई तब कि ताकत चाहिए यो सानो रूल बलिओ रमजोर होचो रग्लो वाला कुछ हो ताकत खोई तो राष्ट्रीय राजनीति में तो ताकत गुमे तब को यहां बर्बादी अनेक भर आो क्षमता खोई तो क्षमता तो ताकत तो स्वाभिमान हैसियत को निमित्त चाहिए ते अनुसार को यो सीमा विवाद को घाव यो तो घाव भैद कहीं निको न होने बेला बेला में दुखी रहने चर्की रहने एटा राजनीतिज्ञ को हिसाब से पूर्व मंत्री को हिसाब से इस कसरी समाधान कर सकता यह सीमा राजनेता चाहिए हो नेता राजनेता चाहिए बीपी को पालो में सगरमाथ को सीमा विवाद सुलटे नी ते मे गाली करने ते मे रिस करने कुछ होना सीमा विवाद बेला बखत में भे मूलुक को इतिहास में तर सुलझे इतिहास भी खाई आज आज यो सगरमाथ क्षेत्र को विवाद बारे कसले प्रश्न झिक्स तो छेन तो विवाद थी विवाद समाधान भो आज जब तो सुस्ता को कति मीटर जमीन को कुरा होती ये विधि वर्ष देखि हिजोली सकेन हिजोले तो सकेन नहीं भन्न कुछ समाधान हो रहा हिजोली सकेन तो तस्कार तो म चाहिए तब सकून तेज तो मू न अब तब सकून मैं नहीं सकें कि भे तो कुछ जवाब भेन नहीं सीमा विवाद छो सीमा विवाद फिर इनहेरिटेड क्या इनहेरिटेड भाई कस्त भो बेला में तो अब बेलायती साम्राज्य भाग बेला में बेला बखत में जमीन लिनी दिनी यो तो भैर है अब नया मूलुक आए हमारा भाग ठावे तर फाइनली काली नदी लारी री सीमा तो तोक्यो पश्चिम में तब काली नदी को सीमा तोक आज ये क्या वर्ष पछाड़ी आएर नक्सा छापी छेनदेन छता छागरिकता उठती पुठती जमीन को तिरो भरो विस का काम खोल चाहे विस धर ठूल न यो खोला में चाहिए एवं सांगू हालने मत हो दुई पांच हजारक हो बेला में चाहिए करने विस तो देश को देश को शासन व्यवस्था अंतर्गत भाई चीज को हमीसंग दसवटा प्रमाण बाबा तिम्र देऊ तो प्रमाण हमें भाक हो हम उ इसी जबरदस्ती नगर भाई कुरा में एकता भाया थी भैग सुने लै जाओस् भाइज भो तो यो तो ताल पो भोत यो सीमा विवाद जब जब सुलद सरकारी पक्षधर ने भारत को संबंध बिगा खोजे अस्थिरता लिया खोजे तो खाल नजर छो अर्खर भूक हम केन्द्रीय अभियंता को हस्तक्षेप यही कुछ राष्ट्रवादी स्वाभिमानी नेपाली मूलुक में भग ज्यादती जबरदस्ती हेपा मिचाह चीज लो भर भन्न न पाइन क्योंकि अर्क चित्त दुखा तो चित्त दुखाने बे समाधान करपे होने इस कारण होने आज ये पटक भैस कि हिंदुस्तान को औपचारिक जवाब कई पाने भाषा तब सचिव स्तर को बैठक कहीं भाग दुईजन बस बैठक बस्ने भो तीमा हो हिंदुस्तान का असल नेता आगे बेला में 
इवन आईके गुजराल के बेला में पनी गौरु हेरु प्रमाण और जुटाऊं नेपाल को ठहरे आई मीन नेपाल ले फिर तो दिन जो बने गए हो नहीं यो तो यो तो कुनी नौलो नौलो चीज तो है ना नहीं अस्ति मात्रे तब एक वो जाए हिंदुस्तान को जाए नहीं यो उ पर राष्ट्र सचिव आरु नेपाल आगो बेला माँ इले तो अब पर राष्ट्र मंत्री ने भाई कह रे आगो बेला माँ यो चाहिए नहीं सचिव स्तरी बैठक ले सलाह करे रा सचिव स्तरी बैठक ले चाहिए नहीं रिपोर्ट पेश करे पेश होनी भागे होनी ते ईपीजी यो चाहिए नहीं विशेष बरिस्त व्यक्ति आरु को समावले प्रतिबद्धन बुझाके चाहिए � बसे रफ प्रतिवेदन बनाए, तो प्रतिवेदन जान के बुझ देने उसको सरकार, यो 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 क्या करेगा यो? हमले मत बनाएगा, दूसरा बरिस्त समूह वाले बरिस्त व्यक्ति अर्ग को समूह वाले दुबे मुल्क काले बसे रफ बनाएगा प्रतिवेदन, आधा सम्मान तो देश को सरकार ले बुझ देना, अब क्यों? यो ये बात देखी, ये बात न तो ये तो नवाय को करा मां मुल्क को स्वार्थ लाए कंप्रोमाइज करी रहना सकी दें तो ऐसे आवश्यक पारे बनी और एक कड़ा कदम सैनिक कदम मात्रे अंतिम कदम होई ना और एक डिप्लोमैटिक करा आ रुचन और एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करा आ रुचन और धेरे किस्म के जैसे हमारे तो हजार प्रकार को लेन-देन भाग मुल्क घटना है ना खेली चीनिया नागरिक ले नेपाली प्रारिल है बर्दी समातेरा हाथात गरे को करा भारत ले दिन दारे चाहिए नेपाल को भूमि में भारत ले पनी स्वीकारे को सब त्यो भूमि विवादास्पद सब विवादास्पद तो बने दूसरी सरकार बीस को चाहिए सचिव स्तर बैठक बसेर तेल आये सुझावनु पर नेतार भारत ले जान यसले वास्तव में देश कथाती रजाले इस मुल्क में वकील उनसे याने कौन से रिवाज़ कर रहे हैं इसे हरनुसी मुल्क को स्वाभिमान को पीड़ा बने तो कष्टों बने जून मुल्क को नागरिक विदेश ब्राह्मण में ज़्यादा काम का सिलसिला में ज़्यादा बार निजी ब्राह्मण में ज़्यादा भीषा न पढ़ने दिन बाटा नेपाली आज तब मैं कुने मुलुक को एयरपोर्ट में सरकार से तो मैं बंदे ने सरकार उन्नत से देश को कुने एयरपोर्ट में लैंड करे पची तब मैं ले पासपोर्ट देखा है पची नेपाली नेक्स्ट लेन नेपाली दिस साइड जो ये पैर चले तब मैं को संसार भरी बेजती को पराकाष्ठा नमूना भेज से अब होता होता यहाँ सिंगदरवार अगाड़ी आम्र सिंगदरवार घर नहीं बने, तो उसके उसके एमबीसी में घर कंप्लेन करने जाने पड़े नहीं, फिर देश ली लॉकडाउन करे को था, अब इजाज़ और दौर बंद था, अब यहाँ यहाँ धरना कर रहे पुलिस को बहुत ही खुश नहीं, यो चाहिए नहीं ज़्यादा थी मात्रे हुई ना देश को इज्जत र प्रतिष्ठा माथी, ठुलो आगात हो, � क्योंकि वो गौर तो खेली तेरी बेला मार्च से तुमको चंद फोटो चाहिए नहीं फुटे चाहते हैं ये वाला तो निके बरसा आई को पूरा ओ हो मार्च से तुमको तस्वीर लाई चाहिए नहीं बेजती करियो बने रह चीनी आले बवाल कर रह बची नहीं सबने ये वाला तस्वीर को लाई तो संजोग ले क्या करी फुटे आते हो कुन्नी � मैं दिल्ली देखी नहीं मंचे आ रहे हैं बाने सरों गोले आने में जलान तीस तो भाई ना तीस तो भाई को चाहिए ना और तो पूरे चार दिनों से तब तक चाहिए नहीं बोर दिल आ रहा है अधियार बगैर बिता रहा हूँ तो ये पता ये पता ये पता ये पता ये मुलुक लाई पत्र बने से यो स्वाभिमान कैसे फिरता होने हो न यो यो स्वाभिमान में चुलो धक्का लाएगा तो इस कारण ले जतिश क्या चारों देश ले योड़ा परिवर्तन खोजे कुछ है यो संविधान गलत था अब मेरे तेज़ बंदर राजनीतिक कुरा आ पटे आगो अवस्था पर था जब समय यो संविधान में आम नेपाली को लागी नेपाली ले बना को संविधान हो दे ना यो विदेशी को लागी विदेशी ले बना को 
कोई पनि स्वाभिमान नेपाली शासन व्यवस्थामा सरकारमा बस्ने मान्छेले यस्तो कुरा खपेर बस्दै अन्त्यमा दाइ अब यो सीमा विवादकै कुरा गर्दाखेरि जब जब सीमा विवाद सतहमा आउँछ दुई चार दिन आलोचना आन्दोलन नारा यी जुलुसहरु हुन्छन् त्यसपछि विषयवस्तु फेरि सेलाएर जान्छ त्यो दशकको देखि चलिरहेछ भारतले आफ्नो काम गर्न त छोड्दैन छोड्दैन कहिले सम्म यस्तो त्यही त यो सरकारले टेक अप गर्नुपर्ने कुरा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा आम नागरिकलाई त आम नागरिक त अहिले बौलाको स्थिति भइसक्यो हेर्नुस् यो राज्यको यो त अहिले नयाँ सन्दर्भ आयो अरु यो चाहे यो चाहिँ नि कोरोनाकै कुरा गर्नुस् यसको म्यानेजमेन्ट बन्दोबस्तको कुरा गर्नुस् वा देशको स्थितिको कुरा गर्नुस् शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्नुस् भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुस् केही पनि कुरामा चाहिँ नि जनता वाक्क दिक्क भएर बौला भएको स्थिति भइसक्यो तर यसको जिम्मेवार पक्ष जो सरकार हो त्यो सरकारले जिम्मेवारी लिएन सरकार सरकार जस्तै छैन नेपालीकै हुँदा हुँदा सरकार जस्तो त थिएन अब नेपालीको सरकार पनि हो कि होइन भने जस्तो अवस्था अहिले सिर्जना भयो दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ यो यो त सरकारले गर्ने काम हो नि आम नागरिकले कृषकले उद्योगीले व्यापारीले चौबिस घण्टा जुलुसमा त दुनियाँमा कहीँ पनि हिँड्दैन नि आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने हो आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने हो साथ सहयोग दिने हो तर त उसको त दैनिकी नै अर्को हो नि जो राजनीति हो जो राजनेता हो जो सरकार हो त्यसले हो जिम्मेवारी लिनुपर्ने अब यो चाहिँ झारा टार्ने बोलिदिने एउटा सतही वक्तव्य फ्याँकिदिने अहिले फेरि आइरहेछ नि वक्तव्य त्यो यति वक्तव्य तपाईँले भन्नुभएको कुरा यो सरकारलाई लागु हुने कुरा वक्तव्य दियो हामीले त बोल्या आउँ खोइ के गर्नु ठुलो देश मानेन हेप्या हेप्या गऱ्यो के गर्ने होला यसो भनेर बस्नु मिल्छ हस् दाइ अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अहिले यस्तो राष्ट्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा दिनदिनै खाना बस्न सुत्न निन्द्र नलाग्ने स्वाभिमानमा धक्का लागेको मुलुकको यत्रो असजिलो त्यो पनि कोरोनाले यत्रो पीडित भैँचालोले पीडित भएर बल्ल बल्ल टाउको उठाउन थाल्या बेलामा अहिले यो यो संसार विश्वभरि चाहिँ नि आएको यो महारोगले यस्तो समस्या भएको बेलामा यस्तो बेलामा पनि राष्ट्रको लाइको मुटु निचार्ने काम कुराहरू जो भइराखेको छ र त्यसमा सरकार जो नालायक सिद्ध भइराखेको छ यो बडो दुखदायी दुखद कुरा हो चाँडै यसको समाधान हुनै पर्छ नभए यो सरकार बदल्नु पर्छ हिमाल ऑनलाइन टिभी